你！你再打我还手了啊！你还还手你！我打死你！回来你打我是吧？你小偷你打我！你你干啥？死外头得了！你要回来干啥你？你再打我！你回来干啥？回来干啥？你再打就真把我打死了！我告诉你，打死活该！你就该死！发现什么没有啊？什么呀？发现。不过啊，我倒看见合伙那小娘们奔茅房去了。你还别说，那身段你就这儿，再待时间长点，他就脱了，我就能看见他。我他妈上你盯梢，还看你娘们屁股去了啊！这两天我们俩一直在林枣花他们家那儿盯着，也没发现啥。但是你放心啊，只要他们有动静，我们保证给他们逮着。哎，怎么那么臭啊？老伴儿，伴儿大在哪儿呢？哎，你们俩别嘀咕，这事儿骗不了虎子啊！赶紧说怎么回事。我实话说了吧，您让我们俩去监视他们的行踪，可二九偏得让我盯着人家茅房，多晦气呀、啊！我让你去茅房是怕他们在茅房里接头，那谁让你看娘们屁股了？我你要不看他屁股，他能泼我一身猪食吗？不是我跟，泼你一身猪食。云奎，这不怪我，都怪他。要不我跑得快，早让人发现了。赖我呀？怎么不赖你啊？云奎，咱又那么费劲吗？干脆把那林枣花抓起来交给皇军不就得了吗？把林枣花抓起来，那不打草惊蛇了吗？二军还能回来吗？你这个脑子全剩泔水了。那你说怎么办啊？哎呦，真够臭的！去给我拿毛巾去。洗两遍了，哎，我不是。走了啊。说这帮娘们捣鼓啥呢？家长里短，想男人了呗？不一定，好好听听。这帮娘们太带劲儿了！你他妈跟这儿干嘛呢？滚！我我咋了？你咋了？你他妈还问我你咋了？哎呀，张天虎，你给我滚吧！来真的呀，我的个娘啊！他怎么咱们了？干嘛对他这样？要不是这小子说杨二军回家了，咱哥俩至于天天招不着枕头受这罪吗？是，可是他说的是真的假的？他别再糊弄咱们，糊弄咱们，那他是活腻呗！赶紧听着。我回来了。你说你挑水咋那么长时间呢？啊，我还以为你掉井里了呢。娘，你真能说笑！我要掉井里，你还不得找人救我去？谁爱救谁救。哎，我说你咋还嗑瓜子呢？啊，你没看见大黄还饿着吗？我告诉你啊，这大黄可要下崽了，你可不能委屈着他啊！带狗比带人还亲，你可瘪肚子，你想造反呢？他能下崽儿，你下一个给我看看。我，娘，你说这话我就不爱听了啊！当初你就是嫌我不能生孩子，才让二军又娶的荷花，结果咋样？不都生出来吗？你也不能光怪我们女人。你也不想想，二军是个啥脾气？他从小身子不好，你们才把我娶进门当童养媳，给他冲喜。你还听他算命先生的，把他当闺女养。那
弄他不男不女的，全村人都喊他姑娘。现在你倒是越我们不争气，哎，他不撒种子，我们咋接出瓜来啊？就是，那咋了？我们家尔俊难道不是个带把的男人呢？他是不是？你问荷花。带不带把我哪知道，我跟尔军拜完堂，他就去县城里开店铺了。哼，两年多看不见个人影，让我守活寡，我还不知道朝谁诉苦呢。你在起锅挑两袋水，你把猪圈打扫了，快去呀、啊！到门口看看啊！你不行，你就闹出人命来咋办？你赶紧给我回去睡觉去。娘，我就看看，有啥好看？昨天晚上出大事儿了，都快出人命了。怎么回事？两个黑影窜进了咱们村儿，杨明奎和他手下早就埋伏在那儿了。一见到黑影，冲上去就打呀。哎，那后来呢？后来黑影跑了。哎，你说他是不是土匪啊？是不是土匪我不知道。那歪把子，嘣，中了一枪。半夜里好着。去我家隔壁杨半仙家讨药呢，就活该，太活该了。对，那家伙太不是东西了。就是。现在可以肯定的是，咱们村里头来人了，这就算是有重大突破呀。你们俩也算是没有白忙活。哎，别松懈啊，乘胜追击，瞅准了干货下照料。二舅，你这伤没事吧？没事，只要能抓住八路，掉脑袋都值。别别别，你呀、啊，还是去半仙那儿拿点药吧。哎，你是没什么大事啊，虎子伤的可不轻啊。嗯、真的厉害，哎呀！二姐啊，这八路下手可是真够黑的，以后千万得留神